Bienvenidos al si vale la pena el Google Pixel 3 XL en pleno 2023 Este equipo se lanzó en el año 2018 Ya tiene bastante tiempo en el mercado Y se considera actualmente como un gama alta antiguo Un gama alta antiguo que viene con el Snapdragon 845 Que sigue dando muy buena batalla en pleno 2023 En comparación a gamas bajas actuales o gamas medias actuales Ya que su rendimiento sigue siendo muy bueno Pero la degradación de componentes y más que todo la degradación de la batería Es algo bastante importante al día de hoy ya que este sería su punto más negativo Aunque como punto positivo Este equipo lo puedes encontrar súper barato Actualmente, en mi caso este teléfono Me costó tan solo 80 dólares Y a diferencia de otros teléfonos Con Snapdragon 845 como por ejemplo El Galaxy S9 Plus Que no lo puedes encontrar abajo de 130 dólares, este sí lo puedes Encontrar por 100, 120 O 70 o 80 dólares como es Mi caso, obvio siempre y cuando esté En un excelente estado, porque si tiene algún Detalle creo que no sería tan recomendable comprar este equipo, en mi caso el teléfono no tiene ningún detalle excepto el detalle de la batería pero esto ya es degradación pura porque su batería tampoco es muy grande que se diga, tiene tan solo 3430 mAh, cuando este equipo salió al mercado no destacaba por su autonomía ahora imagínate en pleno 2023 cómo se comporta esta batería, la verdad es que no es un punto a favor del Google Pixel 3 XL en temas de diseño no es el teléfono más hermoso, de hecho sí está un poquito feo pero puedo vivir con eso, lo amo por lo que tiene dentro y no por el exterior El equipo cuenta con certificación IP68 Lo cual yo no le tendría Mucha fiabilidad en pleno 2023 Recordemos que este tipo de certificaciones Conforme va pasando el tiempo Esta protección se va degradando Junto a todo el hardware en general Lo que significa que no es muy recomendable Sumergir este equipo en pleno 2023 La pantalla del equipo es tecnología OLED compatible con HDR O un tamaño del panel de 6.3 pulgadas A resolución 1440 x 2960 píxeles en formato 18 novenos, lo que nos deja un total de 523 píxeles por pulgada esta pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass 5, la pantalla tiene una muy buena calidad, ángulos de visión excelentes, el brillo máximo podría mejorar siendo que es muy bajo, el brillo mínimo sí está excelente, recordemos que el modo oscuro ayuda bastante a esta pantalla AMOLED, aunque creo que le doy un 7 de 10, porque por ejemplo la pantalla del Galaxy S9 Plus me parece mucho mejor en temas de calidad, rango dinámico de colores, ángulos de visión y brillo máximo Aún así la pantalla del Google Pixel 3 XL sigue siendo mejor que gamas medias bajas actuales que se venden totalmente nuevos Y gamas bajas actuales ya no se diga A esto le podemos sumar que el Dodge tampoco ayuda mucho en el aspecto visual Y es que se mira demasiado sobrecargado El teléfono salió al mercado con Android 9 Pero al ser un teléfono de Google se actualizó hasta Android 12 Lo cual no está nada mal Obviamente en temas de actualizaciones ya murió con Android 12 Y lastimosamente no va a recibir ninguna actualización A menos que seas una persona súper buscada o que tenga mucha información en su dispositivo móvil Realmente no te va a afectar mucho que tenga Android 12 Ya que Android 12 va a tener mucha compatibilidad durante los siguientes años Si está buscando un dispositivo móvil con la última versión de Android Y los últimos parches de seguridad durante los siguientes 3 años Para proteger tus 10.000 horas de hentai Este no es tu dispositivo móvil Y aquí viene mi parte favorita De procesador tenemos el Snapdragon 845 Un procesador que sigue dando batalla en pleno 2023 El Snapdragon 845 sigue dando mejor rendimiento que procesadores como el Snapdragon 680, el Snapdragon 685, el Helio G88, el Helio G85, el Helio G80, el Helio G37, el Helio G70, el Helio G25 Así que este teléfono que me costó tan solo 80 dólares es capaz de humillar en temas de rendimiento a ese Samsung Galaxy A04e Que viene con ese mediocre Helio P35 La GPU del Snapdragon 845 es la Adreno 630, una GPU que cumple muy bien en temas de gaming Y es que a pesar que no puedas jugar a la mejor calidad gráfica del momento, esto es más que obvio Pero puede ser muy competitivo a gráficos medios Con la máxima tasa de cuadros por segundo disponible En títulos como el Code Mobile, el PUBG Mobile E incluso el Free Fire, el cual corre perfecto Pero esto es más que obvio, creo que muchos lo esperaban Corre de manera decente a gráficos medios Con la máxima tasa de cuadros por segundo Si bien podemos aumentar los gráficos Aquí viene un gran problema Y es que se siente un poquito de lag Pero con gráficos medios o gráficos bajos Con la máxima tasa de cuadros por segundo Se puede ser muy competitivo Incluso mejor que con equipos que montan procesadores Como el Snapdragon 680 o el Helio G88 Y te preguntarás ¿Por qué solo menciono esos dos procesadores? Bueno, porque son lo más top del momento actualmente La mayoría de equipos gama media baja Y gama bajas montan esos dos procesadores Superando la barrera de la gama media Hacia la gama media baja Ya tenemos procesadores como el Snapdragon 695 Que ya se comportan un poco mejor En cuanto a consumo energético En temas de rendimiento están un poco similares Aunque en temas de ISP El Snapdragon 845 sigue siendo 
superior y por mucho. Aún así también tenemos otros procesadores como el Snapdragon 750, el Snapdragon 765 y el Snapdragon 778. Procesadores que ya le dan batalla a este Snapdragon 845. Y ya no se digan los de nueva generación como el Snapdragon 6 generación 1 o el Snapdragon 7 generación 1. Procesadores que tienen muy buen rendimiento actualmente en pleno 2023. Y que sí, obviamente ya dejan opacados al Snapdragon 845 en la mayoría de situaciones. Ya dejen por favor al viejito en paz. Aún así, este viejito es capaz de quebrarle las piernas a los procesadores que ya mencioné en la gama media baja. Algo negativo de este equipo es que no cuenta con slot para tarjetas micro SD. En mi caso no es tan negativo. Puede ser que algunos usuarios todavía dependan del slot para tarjetas micro SD, más cuando tienes un equipo con 64 GB de almacenamiento interno. Pero en mi caso, la verdad, actualmente dependo bastante de la nube, así que no me afecta tanto. La mayoría de archivos los tengo en la nube y en mi teléfono solo tengo lo necesario. Este equipo cuenta con 4 GB de memoria RAM para las dos versiones de almacenamiento, tanto la de 64 GB como la de 128 GB. La tecnología de almacenamiento es UFS 2.1. Y agárrense los pantalones, porque llegamos al apartado fotográfico. Este teléfono del año 2018 con Snapdragon 845 hace humillado a equipos gama media actuales. Podemos entrar por ahí con un Honor X8A, un Honor Magic 5 Lite, un Galaxy A72, un Galaxy A53, Xiaomi Redmi Note 12 versión 4G y obvio con las cámaras stock porque si le instalas la Gcam creo que sería hacer trampa porque con el Google Pixel 3 XL estamos con su cámara stock este teléfono con ese único sensor de 12 megapíxeles focal 1.8 con un tamaño del sensor de 28 milímetros asistido por inteligencia artificial y estabilización óptica de imagen hace maravillas en el apartado fotográfico y el apartado nocturno no se queda atrás aparte creo que este Google Pixel 3 XL tiene mejor apartado de selfies que el Google Pixel 4 XL y que el Google Pixel 6. No sé por qué, pero tengo esa perspectiva de que es mejor en el apartado de las selfies. Pero alto, alto, un momento. Antes de que continúes con ese pensamiento, no lo vas a comparar con un Google Pixel 7 Pro, tampoco lo vas a comparar con un Google Pixel 6 Pro y mucho menos con un Galaxy S23 Ultra o un iPhone 14 Pro Max. O sea, la cámara es muy buena, pero tampoco lleguemos a esos niveles. Esos teléfonos son de última generación y han mejorado el sensor a partir de estos años, 2018, 2019, 2020, obviamente cada generación tiene su mejora es muy bueno el apartado fotográfico pero tampoco te vayas tan arriba, aquí les dejo unas fotografías en pantalla del Google Pixel 3 XL, obviamente no las van a lograr apreciar al 100% en cuanto a calidad, porque recordemos que YouTube tiene cierta compresión en los videos, pero para que se den una idea, aquí tienen, este equipo en el apartado del video es capaz de grabar video en Full HD a 30, a 60 y a 120 fotogramas y 4K a 30 fotogramas asistido por por estabilización digital de imagen y la cámara para selfies es dual lente principal 8 megapíxeles focal 1.8 con un tamaño del sensor de 28 milímetros y el segundo sensor es de 8 megapíxeles focal 2.2 con un tamaño del sensor de 19 milímetros recordemos que el notch de este equipo tiene uso específico para el desbloqueo facial pero no es tan bueno como el del Google Pixel 4 XL por suerte tiene el lector de huella en la parte trasera eso es bastante positivo completando las especificaciones del teléfono tenemos altavoces estéreo, no tenemos jack 3.5, si tenemos wifi AC de doble banda, bluetooth 5.0 GPS compatible con los satélites GLONASS, BDS y Galileo contamos con NFC no tenemos radio FM USB tipo C 3.1 para poder cargar nuestro dispositivo junto a carga rápida de 18 watts la batería es lo más negativo de este equipo como lo dije al principio a menos que lo tengas como equipo secundario donde la batería no juega un papel tan importante pero si esto teléfono primario y lo vas a utilizar para largas jornadas de trabajo y estás en un lugar donde no puedes acceder a tu cargador, obviamente esto es bastante negativo y lo entiendo en mi caso hubieron situaciones donde no podía acceder al cargador entonces dije vamos, me quedé sin carga, me quedé sin comunicación y bueno, a continuar el día sin el dispositivo móvil hasta que tenga la oportunidad de acceder a un cargador, así que toma esto en cuenta, 3430 miliamperios, lo que equivale actualmente con la degradación a 4 horas de pantalla como mucho intercalando entre modos de ahorro de energía y en este momento es cuando un gama baja de turno humilla brutalmente con su batería de 5000 mAh al Google Pixel 3 XL por el tema de la autonomía si tienes un presupuesto bastante bajo y estás dispuesto a sacrificar la autonomía por tener un mejor rendimiento por tener mejor calidad
calidad de pantalla y por tener mejor apartado fotográfico es obvio que te conviene el Google Pixel 3 XL pero si no estás tan dispuesto a sacrificar la autonomía pero tampoco quieres el rendimiento de un gama baja hay opciones un poco más equilibradas que si bien no te dan el rendimiento o apartado fotográfico del Google Pixel 3 XL pero son un poco más equilibrados como por ejemplo un Galaxy A32 un Galaxy A52 o un Galaxy A52S que si bien elevan su precio están un poco más equilibrados en cuanto a rendimiento calidad de pantalla, apartado fotográfico y autonomía. Pero si buscas un teléfono con excelente autonomía con un presupuesto bajo y el apartado fotográfico lo puedes pasar por alto la calidad de pantalla también la puedes pasar por alto, solo quieres que sea decente y no más, utilizarás el teléfono solo para redes sociales básicas los trabajos ofimáticos o de edición los haces directamente desde tu laptop o PC de escritorio, entonces solo requieres algo básico, creo que la solución sería un gama media baja totalmente nuevo o un gama baja totalmente nuevo, así que a gustos colores